ஹாய் விவர்ஸ் மீண்டும் வீல்ஸ் ஆன் ரிவ்யூ தமிழ் சேனல் மூலமாக உங்கள் சந்திக்கிறதுல பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் டாடா தன்னுடைய டாடா அல்ட்ரோஸ் அப்படிங்கிற பிரீமியம் ஹேட்ச் பை வெஹிக்கில் இன்னைக்கு அன்வீல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த வெஹிக்கில் என்னென்ன இன்டீரியர் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு எக்ஸ்டீரியர் ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன இருக்கு என்னோட இன்ஜின் ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க என்னோட டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் என்ன ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீட்டெயில் ரிவ்யூ தான் நம்ம இன்னைக்கு இந்த ரிவ்யூவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டாடா அல்ட்ரோஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி இது ஒரு பிரீமியம் ஹேட்ச் பேக் வெஹிக்கல் ஸோ இந்த வெஹிக்கில் எதுக்கெல்லாம் டஃப் காம்படிஷன் கொடுக்கக்கூடிய வெஹிக்கலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாரதி சுசுகியோட பெலினோ டொயோட்டா கிளான்ஸா வாக்ஸோகன் போலோ ஹோண்டா ஜாஸ் ஹைண்டாவினுடைய எலைட் ஐ டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த வெகில டஃப் காம்படிஷன் கொடுக்கூடிய வெஹிக்கில் தான் இந்த டாட்டா அல்ட்ரோஸ் இருக்க போகுது ஸோ இந்த வெஹிக்கலோட விலையை பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்தில் ஆரம்பிச்சு ஒன்பது லட்சம் ரூபா வரைக்கும் இதனுடைய எக்ஸோரம் பிரைஸ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு ஸோ இந்த வெஹிக்கல் எப்போ லான்ச் ஆக போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரியில் இந்த வெஹிக்கல் லான்ச் ஆக போகுது ஸோ இந்த வெஹிக்கல் நீங்கள் உடனே ஜனவரியில் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இமீடியட்டாக போயிட்டு இருபத்தி ஒன்னாயிரம் ரூபா காஷன் டெபாசிட்டாக பே பண்ணி இந்த வெஹிக்கில் உங்களால் புக் பண்ணிக்க முடியும் இனி ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா டாடா வந்து ரீசெண்டாக ஒரு புதிய பிளாட்ஃபார்ம் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அந்த பிளாட்ஃபார்மோட பேர் ஆல்ஃபா ஆர்க் பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் தான் டாட்டாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் வெஹிக்கில் இந்த டாட்டா அல்ட்ரோஸ் இந்த பிரிமியம் ஹேட்ச் பேக் வெஹிக்கல் வரப்போது கண்டிப்பாக இது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமான ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக தான் இருக்கும் இந்த வெஹிக்கலோட ஃப்ரெண்ட் வியூ பொறுத்த வரைக்கும் டீட்டெயிலாக பார்க்குறது முன்னாடி ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிக்கலாம் இப்போ டஃப் காம்படிஷன் இருக்கக்கூடிய மற்ற வெஹிக்கலுக்கு மற்ற பிரிமியம் ஹேட்ச் பேக் வெஹிக்கலுக்கு டஃப் கொடுக்கற அளவுக்கு ரொம்ப டீசெண்டான ஒரு பிரீமியம் லுக்கை கொடுக்கக்கூடிய ரொம்ப அக்ரெசிவான ஒரு ஃப்ரெண்ட் வியூ தான் இந்த வெஹிக்கல் கொடுத்துருக்காங்க அதனால மார்க்ஸ் பரீனாவாக இருக்கட்டும் இல்லை போலோவாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ரைஸ்ட் பேனட் பட் இந்த வெஹிக்கல் ரைஸ்ட் பேனட் கிடையாது கொஞ்சம் ஸ்லோப்பியான பேனட்டாக இருந்தாலும் கூட பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அக்ரெசிவான ஒரு லுக்கை வந்து கொடுக்குதுன்னு சொல்லிக்கலாம் இந்த வெஹிக்கலுடைய கிரில் பார்த்தீங்கன்னா ஹனிகோம்பில் மெஷ் கிரில் கொடுத்துருக்காங்க அது பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே ஏதுவான ஒரு இதாக இருக்குது அதுவே கண்டினியூ பண்ணி இதுக்கு வந்து ப்ரொஜெக்டட் ஹெட்லாம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ரொஜெக்டட் ஹெட்லாம்ஸ்க்கு செல்லிலே பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில்வர் லைன் ஒன்று ரன் ஆகிற மாதிரி தெரியும் அது வந்து இந்த ஹனிகோம் கிரில்லுக்கும் கீழே ரன் ஆகுது அது பார்க்கறதுக்கு இந்த வெஹிக்கலுக்கு நல்ல ஒரு அக்ரஸிவ் லுக்கை வந்து எடுத்து கொடுக்குது ஸோ அதுக்கு கீழே ஃபோக் லாம்ஸ் வந்து பம்பர் இன்சன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோக் லாம்ஸ் வந்து டே டைம் ரன் நம்ம கொடுத்துருக்கு ஒரு புதிய அத்தியாயமாக இருக்குன்னு சொல்லிக்கலாம் அவ்வளோ தூரத்துக்கு அழகாக இருக்குது இனி இந்த பம்பர்லேயே வந்து உங்களுக்கு ஏர்டம் இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்கிறதும் வெர்டிகல் நாலு ஸ்டார்ட்டும் ஹரிசனில் ரெண்டு ஸ்டார்ட்டும் கொடுத்து அந்த ஏர்டம் வந்து இந்த வெஹிக்கலுக்கு ஒரு புஞ்சிரி பூண்டான ஒரு அழகு கொடுக்குறது ரொம்ப ஏதுவான ஒரு ஏர்டாம இந்த வெஹிக்கலுக்கு ஆப்டா இருக்குன்னு சொல்லிக்கலாம் சோ ஓவர் ஆல் இந்த ஹனிகோம் மெஷ் கிரில் இதோட ப்ரொஜெக்ட் ஹெட் லாம்ப்ஸ் அதுல இருக்கு கூடிய ஃபோக் லாம்ப்ஸ் இந்த ஃபோக் லாம்ப்ல இன்டகிரேட் பண்ணிருக்க கூடிய டேட்டா ரன்னிங் லாம்ப் அதுக்கு கீழ இருக்கு கூடிய ஏர்டாம் ஓவர் ஆல் இந்த வெஹிக்கல் ஃப்ரெண்ட்லிக்கு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அட்டகாசமா இருக்கு பேனட்ல ரன்னா இருக்க கூடிய நாலு கரெக்டர் லைன்ஸ் இந்த வெஹிக்கலுக்கு இன்னும் ஒரு படி மேல போய் ஒரு டஃப் லுக்கையும் எடுத்து கொடுக்குதுன்னு சொல்லிக்கலாம் இனி இந்த வெஹிக்கல் சைடு ப்ரொஃபைல் பொறுத்த வரைக்கும் இதுல ரொம்ப எடுத்து சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்னோட அலாய்வல்ஸ் இன்னைக்கு கரண்ட் செக்டர்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா வெஹிக்கலுமே ரொம்பவே அழகான அலாய்வல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சோ அதை விடையும் ஒரு படி மேல போய் ரொம்ப அழகான ஒரு சிக்ஸ்ட் இன்ச் டைமண்ட் கட் அலாய்வில் வந்து டாட்டா அல்ட்ரோஸ் கொடுத்திருக்காங்க அது ரொம்ப விரமிக்கத்தக்க ஒரு விஷயமா இருக்கு இந்த அலைவில் சுத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா வீல் ஆர்ச் வந்து பாடி கலர்லேயே ரொம்ப ப்ரொஜெக்டட் டைப்பான ஒரு வீல் ஆர்ச் கொடுத்திருக்காங்க இந்த வீல் ஆர்ச் வந்து வெஹிக்கல் வந்து ஒரு பெரிய வெஹிக்கல் அப்படிங்கிறது வந்து எடுத்துக்காட்டுறதுக்கு ரொம்பவே உதவியான ஒரு விஷயமா இருக்கு இந்த வெஹிக்கல் உடைய ஓஆர்பி அதை இன்டகிரேட் பண்ணிருக்கக்கூடிய இண்டிகேட்டர்ஸ் பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கு இனி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மலா எல்லா வெஹிக்கலுமே உங்களுக்கு டோர் ஹேண்டல்ஸ் வந்து சில லெவலில் கொடுத்திருப்பாங்க ஸோ இதோட ஃபர்ஸ்ட் டோர் ஃப்ரண்ட் டோர்ல வந்து நார்மலா இருக்கக்கூடிய அதே இடத்துல டோர் ஹேண்டல் கொடுத்திருக்காங்க பாடி கலர்லேயே டோர் ஹேண்டல் கொடுத்திருக்காங்க பட் செகண்ட் டோர் உடைய டோர் ஹேண்டல் வந்து உங்களுக்கு நார்மல் பொசிஷன் இல்லாமல் மேல டாப் கார்னர்ல கொடுத்திருக்காங்க அது பிளாக் கலர் கிளேடிங்ல வந்து கொடுத்துருக்க கூடியது இந்த வெஹிக்கல் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ஆப்டான விஷயம் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பிரீமியம் வெஹிக்கல் உண்டான லுக்கையும் இந்த டோர் ஹேண்டில் எடுத்து கொடுக்குதுன்னு சொல்லிக்கலாம் சைட் ப்ரொஃபைல் இதோட பவர் லைன்ஸ் அந்த விண்டோக்கு கீழே ரன் ஆகக்கூடிய பவர் லைன்ஸ் பாக்குறதுக்கு இந்த வெஹிக்கல் ரொம்ப டஃபான ஒரு லுக்கை வந்து எடு
இன்ஃபோடைன்மெண்ட் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் செவன் இன்ச் டச் ஸ்கிரீன் இன்ஃபோடைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஆப்பிள் கார் பிளே ஆண்ட்ராய்ட் ஆட்டோ நேவிகேஷன் வாய்ஸ் ரெகனேஷன் ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி எல்லா விதமான கனெக்ஷன்ஸும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இன்னைக்கு காலகட்டத்துக்கு என்ன வேணுமோ ஒரு இன்ஃபோடைன்மெண்ட் சிஸ்டத்தில் அது ஃபுல்லாக வந்து இன்டிகிரேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கான்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மன் கார்டனோட ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து இன்டிகிரேட் பண்ணிருக்காங்க அது நாலு ஸ்பீக்கரும் ரெண்டு ட்யூட்டரும் வந்து இன்டிகிரேட் பண்ணிருக்காங்க அது வந்து சவுண்டுக்கு வந்து பெர்ஃபெக்டான ஒரு மியூசிக் சிஸ்டம் சவுண்ட் வந்து கொடுக்கும் இந்த வீக்கில் அந்த எந்த ஒரு டவுட்டும் கிடையாது இதோட ஏசி வன்ஸை கொடுத்துருக்கிறது ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த ஏசி வன்ஸ் வந்து சில்வர் ஆக்சன்ஸில் என்னுடைய பார்டர் வந்து கிளேட் பண்ணிருக்கிறது வந்து இன்னும் ஒரு வகையில் ஒரு வந்து பிரமிக்கத்தக்கக்கூடிய ஒரு பிரீமியம் லுக்கை வந்து இந்த வீக்கில் எடுத்துக் கொடுங்க சொல்லலாம் இந்த செவன் இன்ச் டச் ஸ்கிரீனுக்கு கீழே வந்து உங்களுக்கு ஏசி வன்ஸை கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஏசி வன்ஸை கீழே வந்து ஏசியை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய நாப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நாப்ஸ் கீழே வந்து டிரைவிங் மோட் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய நாப்ஸ் கொடுத்துருக்கு இதில் வந்து நீங்கள் ரெண்டு டிரைவிங் மோட் செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஒன் எக்கோ என்னோட சிட்டி இந்த ரெண்டு டிரைவிங் மோட்டில் எதை வேணா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஓட்டிக்க முடியும் அது கீழே கியர் லிவர் வருது அந்த கியர் லிவர் லிவர் அந்த கியர் லிவருக்கு கீழே வந்து சென்ட்ரல் கன்சோல் ஒரு ஆம்ப்ரஸ்ட் இருக்கு அந்த ஆம்ப்ரஸ்ட் நீங்கள் ஸ்லைட் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து ஸ்டோரேஜ் பர்பஸாகவும் யூஸ் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்டோரேஜ் அந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கிறது ரொம்பவே நல்ல விஷயம் இந்த சீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஹைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க ஒரு சீட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டீரிங் வீலை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களால் நீங்கள் டிட்டன் டெலஸ்கோப் ஸ்டீரிங் வீல் ஸோ நீங்கள் அதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் இனி ஃப்ரெண்டில் வந்து ஸ்டோரேஜ் எனக்கு கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோ பாக்ஸ் உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் இருக்குது அது மாதிரி சென்ட்ரல் ரியர்வியூ மிரருக்கு மேலேயும் வந்து அதாவது சீலிங்கில் வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க சென்ட்ர் ஆம்ப்ரஸ்ட்டுக்கு கீழே வந்து ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு டோர் பேட்லையுமே உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறமா அந்த சின்ன மொபைல் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கான ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸும் கொடுத்துருக்காங்க இனி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பின் லைட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு மூடுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த லைட்டை நீங்கள் செட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அது வந்து ஒரு ஆம்பின் லைட்டிங்க ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு மூடு வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் இனி பின்பக்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சென்ட்ரல் ஆம்ப்ரஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு சீட் பெல்ட் வந்து ரெண்டு பேருக்கு தான் இருக்குது சென்ட்ரல் இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு சீட் பெல்ட் கிடையாது அந்த டைமில் லேப் பெல்ட் கொடுத்துருக்காங்க பின்பக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு ஏசி வென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கு டோர்ல வந்து உங்களுக்கு பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இனி வந்து பார்சல் ட்ரை ஒன்று இருக்குது அதோட பெரிய விஷயமா ஒன்று எதுவும் கிடையாது ஸோ ஓவரால் இந்த வீக்கில் லான்ச் பண்ண பிறகு தான் இந்த சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி எப்படி இது எப்படி உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட் இருக்கும் அப்படிங்கறது நம்ம சொல்ல முடியும் பட் இந்த வீக்கோட சைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா பின்பக்கம் இருக்கும் அந்த இருக்கவங்களுக்கு நல்ல ரிலாக்ஸா உட்காந்து டிராவல் பண்ற அளவுக்கு அந்த ஒரு சைஸ் இருக்குங்கிறது எந்த ஒரு டவுட்டும் கிடையாது நமக்கு நீ சேஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வீக்கில் வந்து ஏபி சுத்தி இப்படி நார்மலாக எல்லா வீக்கில் வரக்கூடிய அதே வந்து சேஃப்டி கொடுத்துருக்காங்க டியூல் ஏர் பேக் கொடுத்துருக்காங்க டிரைவர் கோட் டிரைவர் ரெண்டு பேருக்கு வந்து உங்களுக்கு டியூல் ஏர் பேக் வருது அது மட்டும் இல்லாமல் டிரைவர் கோட் டிரைவர் ரெண்டு பேருக்கு சீட் பெல்ட் உடைய ரிமைண்டர்ஸ் இருக்குது அவங்க சைடு பேக் பீம் ஃப்ரண்ட் பேக் பீம் ரியர் பேக் பீம் இது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இன்ஜின் மொபைலைசர் இருக்கு செக் இன்ஜின் செக் வானிங் இருக்கு ஐசோஃபிக்ஸ் சைல்ட் மவுண்ட் சீட் சீட் பெல்ட்ஸும் இருக்கு சேஃப்டியில் மேக்ஸிமம் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இனி இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் பாயிண்ட் டூ லிட்டர் பெட்ரோல் இன்ஜினில் ஒரு ஆப்ஷனும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் டீசல் இன்ஜினில் இன்னொரு ஆப்ஷனும் அது ஃபியூச்சரில் நெக்ஸ்ட் ஆனில் இப்போ யூஸ் பண்ணுறக்கூடிய அதே ஒன் பாயிண்ட் டூ லிட்டர் டர்போ சார்ஜ் இன்ஜினும் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நீ பன்வீல் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இப்போ கரண்ட் வந்து நமக்கு ரெண்டு இன்ஜின் ஆப்ஷன் தான் வருது ஒன் பாயிண்ட் டூ லிட்டர் பெட்ரோல் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் டீசல் இது ரெண்டு தான் வருது ஒன் பாயிண்ட் டூ லிட்டர் பெட்ரோல் பொறுத்த வரைக்கும் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சிசி கெப்பாசில் வருது அவர் பவர் வந்து ஐட்டி சிக்ஸ் பி எஸ் பவர் கொடுக்குது டார்க் வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி நியூட்ரி மீட்டர் டார்க்கும் நம்ம ட்ரான்ஸ்மிட் வந்து ஃபைவ் ஸ்பீட் மேனோ ட்ரான்ஸ்மிஷன் வருது இதே டீசல் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் டீசல் ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு சிசி கெப்பாசிட்டி நைன்டி பிஎஸ் பவர் டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்ரி மீட்டர் டார்க்கும் அது மாதிரி ஃபைவ் ஸ்பீட் மேனோ ட்ரான்ஸ்மிஷன் உங்களுக்கு கொடுக்குது இந்த வீக்கில் சைஸை பொறுத்த வரைக்கும் லெந்த் வந்து மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு மில்லி மீட்டர் சைஸ் அதாவது நாலு மீட்டர் தொடரில் நாலு மீட்டர் தொடர் தொட்டிருந்தா கண்டிப்பாக இந்த வீக்கில் என்னுடைய விலை வந்து இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்மளுடைய எக்ஸைஸ் டியூட்டி எல்லாமே வந்து நாலு மீட்டருக்கும் அதுக்கு மேலே உள்ள வீக்கில